Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kepada kalian ada seorang wanita yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Dia berprofesi sebagai seorang penyanyi. Di masa itu, dia sangat terkenal, tetapi dia berubah profesi menjadi seorang dukun sakti. Profesi itulah yang membuat dia semakin terkenal dikarenakan dia melakukan tindakan kejahatan yang membuat gempar publik Malaysia pada saat itu. Kira-kira nih guys kejahatan apa sih yang dilakukan sampai membuat namanya begitu terkenal hingga saat ini Yuk kita simak videonya Wanita ini memiliki nama panggung sebagai Mona Van Day. Tetapi pada masa sebelum dia menjadi seorang penyanyi Dia memiliki nama asli bernama Masna Ismail Nama Mona Fandi itu terinspirasi dari nama suaminya yang bernama Mo Afandi. Di masa menjadi seorang penyanyi, dia sangat terkenal di era tahun 80-an. Dan di tahun itulah, tepatnya tahun 1987, dia mengeluarkan album yang berjudul Diana. Sejak album pertamanya dikeluarkan, album tersebut meledak di pasaran Malaysia Sehingga melambungkan nama Mona Fandai sebagai penyanyi terkenal di Malaysia Tetapi seiring jalannya waktu, pada tahun 1989 karirnya Mona Fandai sebagai seorang penyanyi akhirnya meredup Dikarenakan pada tahun itu banyak bermunculan pendatang-pendatang baru dalam dunia permusikan di Malaysia Sehingga kepopuleran dan ketenaran Mona Fandai kalah dengan pendatang baru tersebut Akibat dari itu otomatis job Mona Fandai sebagai seorang penyanyi mulai berkurang Sehingga mempengaruhi penghasilan yang didapat oleh Mona Fandai Entah kenapa Mona Fandai beralih profesi menjadi seorang dukun Mungkin karena dia berawal dari seorang penyanyi sehingga pada saat dia menjadi seorang dukun sangat mudah baginya untuk mencari seorang klien Dikarenakan dia memiliki relasi yang cukup luas dan kepamoran Mona Fandai menjadi seorang dukun melebihi kepamoran dia menjadi seorang penyanyi di dalam pekerjaannya menjadi seorang dukun, Mona Fandai menjanjikan bisa membantu setiap pasiennya untuk mendapatkan karir tertinggi. Dan Mona Fandai terkenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kepamoran Mona Fandai itu bukan hanya dari kalangan artis atau masyarakat umum saja, tetapi sudah merambah dunia politik. Banyak pejabat-pejabat datang ke Mona Fandai untuk meminta bantuan agar dimudahkan urusan. Sepak terjang Mona Fandai menjadi seorang dukun Banyak keberhasilan yang dirasakan oleh setiap pasien-pasiennya Konon cerita kesaktian Mona Fandai ini didapatkan dari suaminya Avandi Yang dalam pengakuannya Avandi pernah belajar ilmu batin di Indonesia Sehingga Mona Fandai dalam menjalani ritualnya selalu dibantu dan didampingi oleh suaminya di tahun 1993 ada seorang politikus yang bernama Mazlan Idris Dia merupakan anggota dewan untuk bagian Pahang Malaysia Dia banyak mendengar dari kawan-kawan politikusnya Jika datang ke Mona Fande akan mendapatkan keberhasilan Dan kebetulan Mazlan Idris pun menginginkan jabatan sebagai kepala menteri di Malaysia Karena keinginan itu Akhirnya Mazlan Idris pun memutuskan untuk mendatangi Mona Fandai agar tercapai keinginannya Ketika Mazlan Idris sudah sampai di rumah Mona Fandai dan lalu dia mengutarakan keinginannya itu Mona Fandai dengan yakin dia dapat mewujudkan keinginan dari Mazlan Idris menjadi kepala menteri Malaysia Mona Fandai akan melakukan ritual agar bisa mendapatkan songkok dan tongkatnya dari presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sebagai jimat untuk Mazlan Idris demi mencapai jabatan tersebut 
Mona Vandai meyakinkan kepada Mazlan Idris jika dia menggunakan songkok dan tongkatnya dari Presiden Soekarno maka dia tidak akan bisa dikalahkan oleh pesaing-pesaingnya entah apa ketika Mazlan Idris mendengarkan tawaran itu dia pun langsung mempercayai dan meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Mona Vandai itu adalah benar dan dia pun ingin ritual itu segera dilakukan Tetapi guys harga untuk melakukan ritual itu Mazlan Idris harus membayar sebanyak 2,5 juta ringgit sebagai maharnya Jika dirupiahkan sekitar 8,6 miliar rupiah Karena ambisinya yang begitu besar Mazlan Idris pun menyanggupi mahar tersebut Dalam pembicaraan itu Mazlan Idris melakukan negosiasi kepada Mona Vandai Mazlan akan memberikan 500 ribu ringgit dulu sebagai DP Dan jika berhasil dia akan memberikan sisanya yaitu 2 juta ringgit Mendengar keinginan dari Mazlan Idris Mona Vandai terlihat tidak suka dengan penawaran itu Dia mengkhawatirkan jika Mazlan Idris telah menduduki jabatan tersebut Dia akan lupa dengan janjinya Tetapi Mazlan Idris berusaha untuk meyakinkan Mona Vandai Jika janjinya akan ditepati Dengan cara Mazlan menyimpan 10 sertifikat tanahnya sebagai jaminan Dan akhirnya Mona Vandai pun menyetujui keinginan Mazlan Di hari yang telah disepakati untuk melakukan ritual pada tanggal 2 Juli 1993 Mazlan kembali datang ke rumah Mona Vandai jam 10 malam Dan tempat itu untuk melakukan ritual Mona Vandai mengajak Mazlan Idris pergi ke daerah Huludong Dan di sana ada bangunan seperti gudang akhirnya mereka semua pergi ke lokasi tersebut Pada saat mereka sudah tiba di sana Mona Vandai dalam melakukan ritual dibantu oleh dua orang yaitu suami dan pembantu laki-lakinya Suaminya bernama Mo'afandi dan pembantu laki-lakinya bernama Juraimi Hasan Lalu mereka semua segera menyiapkan untuk melakukan ritual di malam itu Pada saat melakukan ritual Mazlan Idris diminta untuk menutup matanya Dan Mona Vandai pun berkomat kamit membaca mantra untuk Mazlan Idris Dan Mazlan diminta untuk membayangkan ada uang yang jatuh dari langit Sambil Mona Vandai menaburkan bunga di atas tubuhnya Mazlan Ketika Mazlan Idris sedang membayangkan adanya uang jatuh dari langit Mona segera mengambil parang yang sebelumnya telah disiapkan oleh Juraimi dan Avandi Dan dia pun langsung menebas lehernya sehingga kepala dan tubuhnya Mazlan terpisah Seketika Mazlan pun langsung tewas di tangan Mona Vandai Mona Vandai meminta pembantu laki-lakinya untuk membawa jasad Mazlan Idris Dan memutilasi jasad tersebut menjadi beberapa bagian Lalu menguburkannya di dalam lubang galian yang sudah disiapkan sebelumnya Dan setelah itu lubang tersebut dicor agar menghilangkan jejak dari pembunuhan itu Dari kepergian Mazlan itu terakhir kalinya keluarga Mazlan Idris pun menjadi khawatir Karena Mazlan tidak kunjung pulang dan tidak memberi kabar di mana dia berada Pada akhirnya keluarganya pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Malaysia Dan berdasarkan hasil penyelidikan polisi Polisi menemukan adanya mutasi rekening pengambilan uang dalam jumlah yang sangat banyak Dikarenakan Mazlan ini seorang pejabat Hilangnya Mazlan membuat gempar publik Malaysia pada saat itu Dan menjadikannya hilang Mazlan ini sebagai pemberitaan utama di setiap media surat kabar Polisi mendapatkan info Terakhir Mazlan pergi ke rumahnya Mona Vandai Sejak dari hilangnya Mazlan Mona Vandai terlihat berfoya-foya dengan membeli beberapa barang-barang mewah Dan polisi pun segera mendatangi rumah Mona Vandai untuk dimintai keterangan Tetapi guys saat sudah tiba di rumahnya Mona Vandai Dia berhasil meyakinkan pihak kepolisian Malaysia bahwa Mazlan Idris memang sempat datang Tapi kembali pergi dengan alasan berbagai urusan Dan akhirnya polisi pun pergi dari rumahnya Mona Vandai tanpa membawa hasil 
Pada tanggal 22 Juli 1993, Juraimi Hasan tertangkap oleh pihak kepolisian Malaysia dikarenakan kasus narkoba. Di dalam interogasi pihak kepolisian pada saat itu, pihak polisi kaget. Pada saat diinterogasi, pihak kepolisian hanya menanyakan tentang narkoba yang digunakan oleh Juraimi Hasan. Tetapi Juraimi Hasan malah memberikan keterangan yang berbeda. Dalam kondisi setengah sadar dalam pengaruh narkoba, dia malah mengatakan dia hanya membantu Mona Fandai untuk memutilasi dan menguburkan jasadnya Mazlan Idris. Mendengar pengakuan dari Juraimi, awalnya kepolisian sempat bingung. Tetapi guys, di situ polisi mulai menggali lebih dalam kesaksian Juraimi. Terlebih keberadaan Mazlan Idris pun belum ditemukan. Yang awalnya pihak kepolisian ini fokus pada kasus narkoba, seketika itu pun polisi langsung memfokuskan kasus ini kepada kasus pembunuhan. Demi untuk mengecek kebenaran Juraimi, polisi meminta Juraimi untuk menunjukkan jasad Mazlan Idris dikuburkan. Juraimi pun membawa pihak kepolisian ke sebuah gudang di mana jasad Mazlan Idris dikuburkan dan akhirnya kasus pembunuhan ini pun terungkap dan pada tanggal 23 Juli 1993 Mona Fandai dan suaminya Moafandi ditangkap oleh pihak kepolisian Malaysia dan di dalam interogasinya Mona Fandai pun dan suaminya mengakui perbuatannya Dikarenakan Mona Fande ini adalah penyanyi terkenal di masanya, kasus ini benar-benar menyita perhatian publik Malaysia dan media massa pada saat itu. Dan pada tanggal 3 Agustus 1993, berkas kasus pembunuhan ini dilimpahkan ke pengadilan Malaysia. Pada saat di dalam pengadilan, banyak publik Malaysia merasa kesel terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Mona Fandai. Karena tidak sedikit pun terlihat rasa penyesalan atau rasa bersalah atas pembunuhan itu. Sikap itu ditunjukkan kepada setiap media massa ketika akan melakukan pemotretan dan peliputan Mona Fandai. Dia ter lihat selalu tersenyum ketika akan difoto oleh wartawan seakan-akan dia bangga telah melakukan pembunuhan itu atas perbuatannya itu Mona Fandai, Moafandi dan Juraimi Hasan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung dan pada saat menjelang eksekusi itu Mona Fandai sempat diwawancara oleh media dan dia mengatakan Aku tidak akan pernah mati Pada tanggal 2 November 2001 jam 6 pagi Mona Fandai suami dan pembantu laki-lakinya mati dengan cara digantung Itulah cerita gua untuk video gua kali ini Dan ada pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa apa yang dilakukan oleh Mazran Idris itu merupakan perbuatan syirik Dan jika kalian menginginkan sesuatu lebih baik meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan cara berdoa dan beribadah kepadanya Oke guys dan jangan lupa ikuti terus video gua Oke okay?